hola, muy buenas, ¿qué tal? Me vais a ver un poco borroso. Hemos encontrado una casa abandonada paseando en el campo. Tengo a Maika delante, que está haciendo un directo en TikTok, pero hemos querido hacer un directo aquí y compartir con vosotros, ¿vale? Ahora cambio la cámara y os enseñamos este sitio. Es precioso, ya veréis. Bueno, empezamos por la zona de abajo del todo de la casa. Eh, es una antigua casa tradicional de, de ganadería, en la cual, bueno, podemos encontrar, como era habitual, eh, en este caso parece, parecen gallineros, ¿verdad? Parece una especie de... Como, como jaulas de, de gallinero y bueno, pues aquí tendrían a los animales aquí tenemos una entrada y aquí tenemos otro espacio ¿veis? también un espacio para animales esto era muy clásico antiguamente ¿eh? este tipo de construcciones esta es una construcción que se reformó ¿veis? esos bloques, esas vigas de hormigón y y el ladrillo, esto es que se reformó, se quitó el techo original y se puso un techo nuevo, pues bueno, a lo largo de, de mediados del siglo pasado seguro. Vamos a seguir adelante. Igual se cruza la voz de Maika, ¿eh? Aquí luego bajaremos a mirar, aquí tenemos las bodegas, ¿veis? ¿Eh? Luego, luego bajamos al, al final del vídeo ya, eh, y así... Eh, bueno, va, os lo enseño ahora. Y así no os mareo, porque si no luego os voy a tener que marear y pasar otra vez por el mismo sitio. Fijaros, fijaros la bodega, mirad, ¿veis? Uy. Bueno, familia, no puedo bajar porque si os habéis dado cuenta eh, se ha cortado el directo, ¿vale? Lo que tenemos son las barricas. Eh, y los cuencos para recoger la uva y demás voy a subir a la parte superior porque en la parte inferior la cobertura veis que está muy comprometida esta es la puerta de acceso a la casa una de ellas desde, desde el granero y esta es la puerta principal ¿eh? como veis aquí tenían los, los utensilios más a mano los utensilios básicos ¿eh? ¿Veis? Aquí tienen todas las herramientas, macetas, cuerdas. Y aquí tenemos un calendario que os voy a enseñar muy de cerca la fecha porque no quiero enseñar datos, no me gusta enseñarlos por eso. ¿Veis la fecha? Junio del 2017. Esta es la última fecha que hemos encontrado aquí en esta casa. Y por aquí tenemos las escaleras que suben ya lo que es propiamente a la vivienda que si os dais cuenta, tenía como una especie de pintura decorativa la escalera ¿eh? y aquí pintura normal. Mirad. ¿Veis? Se cuela la voz de Maika mucho, ¿eh? Vais a tener que disculparnos. Ahora le digo que baje un poco la voz. Ahora se enseñó a Maika. Es que está en TikTok. Ahora os enseño. Se cuela mucho tu voz. Sí. Voy a enseñarlo de dentro y dejo esta sala esta mica para el final, que es la mejor. Nos ha parecido espectacular. Como veis, no era casa muy grande, era una casa, bueno, funcional. Aquí tiene el almacenamiento. De hecho, no creo que tuviera ni habitación. ¿Veis? Esto sí que es la casa original. ¿Veis el techo? Bueno, aquí las telas de araña. Esta casa se nota que, bueno, que esos 3-4 años que lleva sin uso... El típico armario, ¿vale? Empotrado, esquinero. Era muy clásico también, eh, este tipo de armarios. Está completamente vacío. No puedo abrirlo, chicos, porque llevo un foco y llevo guantes y el móvil en la mano, ¿vale? No abriré nada, pero es que está vacío todo. Y si te gusta, aprovecha para suscribirte, que nos haces un favor. A ver, aquí hay un lavabo que está lleno de telas de araña. Fijaos, fijaos qué decadencia, o sea, no sé si se aprecia bien, pero es una decadencia tremenda. Este lugar está muy, muy, muy decadente. Aquí se dejaron un cepillo del pelo. ¿Quién sabe cuántas veces se peinarían con este cepillo? ¿A qué lugares irían, verdad? Y aquí seguro que tenían, pues, los elementos básicos de 
de higiene, pues una, alguna colonia, espuma de afeitar y al fondo encontramos lo que es el váter con su ventana y allí, justo allí, vemos como una cortinita que hacía también, imagino que al tener papel higiénico y bueno, vale, mira, mira cómo está todo, o sea, está, esto está, mira, mira, qué, qué decadencia, o sea, este lugar está tremendamente decadente. Las telas de araña es que están ocupando toda la pared, parece, no sé, parece un dibujo hecho expresamente. Seguimos, tenían dos escalones para el cuarto de baño. Aquí tenemos otra habitación que tiene alguna sorpresa. Mirad, mirad. Aquí unas maletas preciosas, cerradas. ¿Veis? Qué bonitos. Y aquí no os perdáis qué detalle, mirad. Qué maravilla de plancha. Es una antigua plancha de hierro, pero lleva con electricidad, no lleva con carbón. No era la típica plancha que se levantaba, se metía los carbones dentro, sino que ya se conectaba con la electricidad, ¿veis? Y aquí porrones. ¿Quién no ha bebido porrones de vino? Bueno, todos los que tenemos una edad. Hueveras. Más cepillos. Pero es que no os perdáis que voy a dar la vuelta despacio para no marearos. Y ya veréis qué flipada todo lo que vamos a ver. ¿Esto qué es? Parece como una pequeña radio, ¿veis? ¡Qué bonita! Y mirad aquí, mirad, 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 pero por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios, mirad, mirad, mirad. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué máquina de coser más bonita! Mirad qué joya. ¡Qué maravilla! Si lo seguís sabréis que las máquinas de coser son nuestra debilidad junto a los pianos. Estoy con la máquina de coser. Mirad. Oh, perdón. Mirad qué bonito. Y aquí. Para la higiene. ¿Veis? Qué bonito. Está completo. Falta la vasija. Que aquí hay un molinillo. Mirad, un molinillo. Un molinillo. Qué bonito. ¿Qué os parece este rincón? Mirad, mirad desde aquí. Esto era como una sala de trabajo, ¿verdad? Parece. Plancha, higiene. Voy a salir. Mirad, aquí tenemos a Maika. Hola. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos por el TikTok. Ahora os voy a enseñar esta sala y finalmente la cocina, que es preciosa. Esta sala nos ha dejado... ¡Wow! Mirad, para empezar, presidiendo la sala, tenemos aquí el matrimonio en su día de boda. Un día que debió ser muy feliz. ¿Veis la foto? Tiene ya esa tonalidad amarillenta. Y mirad, mirad qué bonito el comedor. Mirad. Mirad, mirad, mirad. Se cuela mucho la voz, Vichy. Mirad qué bonito. Qué bonito el comedor. Mirad qué maravilla, mirad qué mueble. Está completamente vacío el mueble. ¿eh? Vais a tener que disculpar la luz porque es que no llevamos todos los elementos de grabación que llevamos habitualmente. Hemos salido a dar un paseo y es un día festivo en nuestra comunidad y, y nos hemos encontrado esto pues, pues casi de casualidad. No es casualidad pura porque evidentemente íbamos a mirar cosas, pero, pero ha sido algo pues inesperado. Y aquí que tenemos, esto no sé lo que es. Primero he pensado que era un experimento, pero no lo enfocaría, o sea, es como si fuera algún tipo de comida que está descompuesto. Pues eso, hemos encontrado y hemos visto que había acceso y hemos decidido pues haceros aquí un directo y enseñaros esta maravilla. O sea, mirad, aquí la familia da, da el reflejo directo, ¿eh? me vas a tener que perdonar, pero es que si no, 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 no se ve. Qué cosa más maravillosa de cuadro. Aquí tenemos una estancia que está completamente vacía. ¿Veis? Mirad la lamparita, por eso, qué cuca. Con esos detalles que tiene. Y está completamente vacía. Ahí estaba la cama. 
salgo hacia atrás. Es que no quiero marearos, ¿eh? con el móvil y moverme muy brusco. ¿Veis? Aquí tenemos el mueble de cerca. Mira, mira las telas de araña. No sé si se aprecian. Es que esto está todo. Mira, mira. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que el polvo, si lo enfoco así, se aprecia. Pero si, si no lo enfoco muy de cerca y no es tan bestia, a veces puede pasar desapercibido. Y esto es verdad con la vida misma, ¿eh? Todo el mundo que explora esto lo, lo sabe. Mira, mira, pero esto está. Mira qué tallados. Hola, muy buenas. No te veo el nombre para saludarte, discúlpame. Es que estoy... Saludos desde Italia. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué ilusión! <ríe> Muchas gracias. Nosotros saludamos desde Cataluña. Estamos en Cataluña ahora mismo. ¿Veis qué bonito? Ahora vamos a ver estas dos habitaciones. Y todavía nos queda la cocina. Aquí veréis la cocina que está enterita. Mira, os enseño primero... Aquí tenían como una especie de, de vestidor con una tabla, una tabla de planchar y el armario que era un ropero. Y aquí tenemos la cama, pedazo de cama de matrimonio a la que le han quitado los colchones. Eso lo han hecho por conservación, porque los colchones cogen mucha humedad, mucho bicho, mucha porquería. Entonces, estando así en las casas, aunque estén deshabitadas, eh, la conservación interior, bueno, ya ves que esto de arañas y tal, ¿no? Pero no es tan eh, nociva. Fijaros los colchones, los somieres, perdón, que eran de los antiguos, eran de los de muelles, ¿lo veis? Y eran dos, uno separado por cada colchón. No era un somier grande de 1,35, digamos, sino que dos de 90 o de 80. ¿Eh? Aquí tenían su ventana, fijaos cómo está, ese tono amarillento, ahora sabréis de qué es. Ahora os lo enseñaré, pero está todo con ese tono amarillento del paso del tiempo y la grasa. Y aquí no os perdáis, mirad, mirad el mueble, mirad esta imagen religiosa. Justo ahí, la salida al comedor, ese comedor tan bonito, os imagináis aquí. Aquí seguramente dormiría el matrimonio de la casa, porque por el tamaño de la cama se levantaban, pasaban por su vestidor, el servicio estaba al fondo, contaban directamente al comedor. Y aquí, mirad, la imagen es muy, muy, muy bonita. Y está muy, muy decadente. Mirad. Mirad, qué maravilla. Está todo llena de telas de araña de... Bueno, del abandono. De aquí continuamos hacia la otra sala, ¿vale? Veis los marcos, está todo amarillento, ahora veréis el motivo. Vamos a la habitación que hay aquí al lado ahora, que está desmontada. ¿Veis? Aquí estaban los somieres, estarían aquí las camas. Aquí, esto es un armario, lo hemos mirado antes. Como veis, está todo vacío, vacío digo, vacío de objetos, tal y como os había dicho. Vamos a dejarlo en la ¿Veis? Y la cama estaría aquí, porque ahí tenemos enchufes, hay luces y aquí tenemos más. ¿Veis? Entonces, en este espacio central, no sé qué os parece a vosotros, ¿qué opináis? Pero es como un espacio central eh, muy grande. Es como si fuera otra cama de matrimonio, con todos los colchones, me parece. No sé. A ver qué opináis. Aquí también salía este comedor precioso. ¿Veis? Y ahora nos vamos a dirigir, mira, con esta imagen de aquí tan bonita, nos vamos a dirigir a la cocina, que está ahí, en diagonal. Mirad la puerta, qué clásica, el papel de las paredes, fijaos. Fijaos qué bonito el papel, con su relieve. ¿Eh? Fijaos qué bonito el cristal. El antiguo mando, mango de la puerta, la maneta. Y aquí... Nos dirigimos a la cocina. Fijaos. Fijaos. Wow. Wow. Mirad. Aquí que apreciáis, ¿verdad? El amarillo. Lo apreciáis aquí con mucha más intensidad, ¿verdad? 
Ya sabéis lo que es esa tonalidad, ¿verdad? ¿Veis? Mirad, mirad cómo está todo. Allí tenía el contador de la luz y mirad qué negro. Qué negro, mirad, fijaos, fijaos el fluorescente negro amarillo. Esto era efectivamente, esto era de la cocina, de la grasa de la cocina, de la grasa que se generaba al cocinar eh, en la chimenea. O sea, lo que tenemos aquí es exagerado, mirad, mirad. Mirad los chorretones de grasa que hay aquí. Ay, no puedo leerte ahora, lo siento. Luego te leo. Perdóname, discúlpame. Gracias por tu comentario. Mirad, mirad qué bonito. Mirad. Mirad, estoy pisando carbón. No me voy a acercar ahí, que hay datos. Que hay datos ahí, mirad. La olla estaba limpia. Una vela. Se cuela mucho, se cuela mucho tu voz, Bichi. Mirad. Perdonadme, es que estamos hablando muy cerca. Los muebles. Es que estoy flipando de la cantidad de grasa. A esta vamos a llamarla la casa de la grasa. O sea, es tremendo. La cantidad de grasa que hay. Mirad cómo están los muebles. Están negros. La campana extractora. Aquí tienen la cocina, ¿veis? Y está un foco de grasa terrible. O sea, es exagerado, ¿veis? Y aquí tenían la parte ya de, de, bueno, de limpieza, los platos, tendrían aquí en todo esto. Lejía Conejo. ¿Quién usaba esta lejía? Yo la recuerdo. ¿Y el mistol? ¿Quién recuerda el mistol? Madre mía. Aquí tenía el jaboncito, ¿veis? Mirad cómo está el enchufe. Y las luces. A ver, hay que decir que probablemente la limpieza en esta casa igual no era el punto fuerte, pero bueno, nunca se puede decir nada, nunca se sabe. Fijaos el grifo. Madre mía, ¿eh? No me voy a acercar allí porque me voy a comer una cantidad de arañas que me voy a quedar solo aquí. ¡Qué barbaridad, familia! Y esto me ha parecido curiosísimo, parecía... Como, a ver si sabes qué es. A ver, un, un segundo, por favor, que no quiero romper nada. A ver si sabéis qué es esto. A mí me da era un dispositivo que se usaba con el gas. ¿Eh? Aquí tiene esto y ahí iría la maneta del gas. Y de aquí salimos al comedor, a la bajada. ¡Hola! Pues, ¿qué os parece? ¿Os gusta esta maravilla de sitio? Es una casa funcional, totalmente funcional, es decir, una casa diseñada y hecha para una familia trabajadora, luchadora, humilde. Mirad qué bonita la lámpara, ¿eh? con todos los detalles. Es algo precioso, ¿eh? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Y aquí tenía pues, su balcón, este es un balconcito que da a la calle. Y aquí la familia. Pues con esta imagen de esta familia os dejo. Ya hemos visto el recorrido completo. Espero que os haya gustado. Suscribíos, compartir y todas esas cosas. Que nos os hacéis un favor enorme. Y dejadnos sus comentarios si os gusta que hagamos directo. Muchas gracias. A ver si puedo cortar.